गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर इलेवन इन इंग्लिश ग्रामर सिंपल टेंसेस प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर इलेवन शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सिंपल टेंसेस जिसमें हम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बारे में देखने वाले हैं थिंग्स हैपन अराउंड एस ऑल द टाइम सम थिंग्स आर हैपनिंग नाउ सम हैपन्ड बिफोर नाउ एंड सम विल हैपन लेटर We use verb tenses to express present, past and future. यानी हमारे आस पास बहुत सारी चीज़ें events होती रहती हैं कुछ events हो रही होती हैं कुछ थोड़े समय पहले हो चुकी हैं या तो कुछ हैं जो कुछ समय के बाद होंगी तो ऐसी events को दिखाने के लिए हम अलग अलग verbs use करते हैं कि जो present, past या future tense को दिखाते हैं For things that are happening now, we use the present tense of verb. For the things that happened before now, we use the past tense. And for things that will happen later, we use the future tense. यानी कि जो चीज़ें अभी हो रही हैं उनके लिए हम present tense. जो कुछ समय पहले हो चुकी हैं उनके लिए past tense. और जो future में होंगी उसके लिए हम future tense को use करते हैं वी फर्दर डिवाइड द टेंसेस इंटू सिंपल कंटिन्यूस एंड परफेक्ट टेंसेस इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सिंपल टेंसेस सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर इस चैप्टर में हम सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ने वाले हैं सबसे पहले है सिंपल प्रेजेंट टेंस We use the simple present tense to speak about actions that are done as a habit or routine. यानी कि ऐसे actions के बारे में जब हम बात करते हैं कि वो कोई habit है या आदत है या तो फिर routine है तब हम simple present tense use करते हैं For example, Ali goes to the gym every day. I drink a glass of milk every morning. यानी कि Ali रोज gym जाता है और मैं रोज़ एक ग्लास दूध पीता हूँ नेक्स्ट इज यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं उन्हें दर्शाने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन द मून शाइन्स एट नाइट स्टेटमेंट्स दैट आर ऑलवेज ट्रू फॉर एग्जांपल द डॉग बाग्स एट द स्ट्रेंजर्स शुगर टेस्ट स्वीट्स Events, actions and situations without any time reference. यहाँ पर examples हैं Arun plays badminton. I love burger. यानी यहाँ पर हमें कोई इन सेंटेंसेस में टाइम नहीं दिया है इसीलिए इन्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस इनमें यूज़ होता है और कुछ एक फ्यूचर इवेंट्स में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है जैसे कि द ट्रेन लीव्स एट 4 पीएम कॉलेज रीओपन इन अगस्त यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें एक और बात भी नोट करनी है जैसे कि वी ऑफन यूज टाइम एक्सप्रेशंस लाइक ऑलवेज एवरी डे नेवर यूजुअली एक्सेट्रा विथ सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि टाइम एक्सप्रेशन जैसे वर्ड्स जैसे कि ऑलवेज एवरी डे नेवर यूजली ये हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं और ही शी इट के साथ जो वर्ब्स होते हैं उनमें एस या ई एस लगाया जाता है नेक्स्ट इज सिंपल पास टेंस वी यूज द सिंपल पास टेंस टू स्पीक अबाउट एक्शंस दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट For example, my uncle came yesterday. We went for a walk at 9 p.m. last night. यानी कि जो actions शुरू भी कुछ समय पहले हुए हों और ख़त्म भी कुछ समय पहले ही हो चुके हों ऐसे actions के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम simple present tense का use करते हैं यहाँ पर दो examples हैं जैसे कि मेरे uncle कल आए यानी कि कल मेरे uncle आए We went for a walk at 9 p.m. last night. यानी कि हम कल रात 9 बजे वॉक के लिए गए थे नेक्स्ट अ पास्ट हैबिट 
or to describe events that happened over a period of time in the past but do not happen now yani ki aise habits ya actions jo kafi samay pehle ho chuke hain lekin ab nahi hote jaise ki he played well when he was young she lived in mumbai for 3 years इवेंट्स एक्शंस एंड सिचुएशंस दैट हैपन्ड अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो यानी कि ऐसे इवेंट्स या एक्शंस या सिचुएशंस जो बहुत लंबे समय पहले हो चुके हैं जैसे कि इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन नाइनटीन फोर्टी सेवन द जुरासिक पीरियड लास्टेड अबाउट सिक्सटी टू मिलियन ईयर्स नेक्स्ट इज एक्शंस दैट वर कम्प्लीटली रिसेंटली For example, John finished his project this morning. Kavya left a moment ago. यानी कि ऐसे actions जो बिल्कुल कुछ ही समय पहले हुए हों जैसे कि John ने अपना project आज सुबह ही finish किया और Kavya जो है वो एक यानी कि कुछ समय पहले ही यहाँ से गई है Next is simple future tense. we use the simple future tense to say that some actions will happen in the future for example he will water the plants tomorrow he shall wait for you at the bus stop in simple future tense we use will or shall plus verb with the pronoun i and we with he she it they we use the will plus verb form yani ki i और वी के साथ हम विल या शेल प्लस वर्ब यूज़ करते हैं लेकिन ही शी इट और दे के साथ हम विल प्लस वर्ब यूज़ करते हैं फ्यूचर में जो इवेंट्स होने वाले हैं उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम फ्यूचर टेंस यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज़ करते हैं जैसे कि ही विल वाटर द प्लांट्स टमोरो यानी कि कल वो पेड़ों को पानी देगा I shall wait for you at the bus stop. यानी कि मैं बस स्टॉप पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा टू प्रिडिक्ट इवेंट्स दैट विल हैपन इन फ्यूचर यानी कि फ्यूचर में कोई इवेंट होगी जब हम ये प्रिडिक्ट करते हैं तब भी फ्यूचर टेंस का यूज़ होता है जैसे इट विल रेन टमोरो पीपल विल लिव ऑन द मून बाय ट्वेंटी ट्वेंटी to speak about a plan or decision that is not planned at the moment of speaking यानी कि जब हम कोई decision के बारे में कुछ plan कर रहे होते हैं उसके लिए भी simple future tense का use किया जाता है जैसे नालिनी will go to Switzerland next month I will go for a holiday next month we usually use tomorrow later today in टू minutes in फाइव hours नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर एक्सेट्रा वैन वी वॉन्ट टू एक्सप्रेस समथिंग इन द सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि जब भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करते हैं हम ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं जैसे कि टमोरो लेटर टुडे इन फाइव आर्स इन टू मिनट्स नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर